ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೌಂಡ್ ಲಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹುಲ್ಸೂರು ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಸಿ ಎಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿವರಣೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಟನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಟನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಟನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಟನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿರೋ ಅಂತ ಖರ್ಚು ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಈ ಎರಡರ ಅಂತರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ ಖರ್ಚು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಅಥವಾ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೀಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾದಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ದರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನೋಡೋಣ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಐನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾ
there is some limit there is some limitations a limit varugu nav increase maadkobodu that is no, that is what we are calling as capacity nama capacity mele nav depend maadkonta hogtivi so case 1 yen helutte nav cost na 100 rupees per unit na kharch maadtivi ond vele output na 500 units increase maadidre namige ond unit ge sumaru 8 rupees kadame agutte ant heli case number 2 nalli helta idu this is what the cost behavior we are going to analyze in this marginal costing concept thank you the next there is an illustration uh, this is very popular uh, chart we are going to assume just take an example we are manufacturing 1000 units here uh, here the sales is 1 lakh rupees if we manufacture 1000 units 1000 units nu kuda nav sale madidre namage 1 lakh rupees returns baruthe athwa sales return sales turnover amount baruthe ondu sales 1 lakh rupees adre ondu unit ge namage 1000 rupees selling price aguthe amale discuss madana cost per unit column na so adralli namage 60000 rupees variable cost ide anta andkondre sales minus variable cost this is very important sales minus variable cost madadak sales less variable cost madadaga namige contribution barutte contribution is very important in calculating marginal cost yake marginal costing nalli contribution na kalibeku ant helidre contribution inda navu sales nalli variable cost na horagittu ulidiruvanta fixed cost matte profit na portion estide ant heli kandidiyadu ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ profit baruthe this is what the simple logic you should remember e logic na reevu tale l idkondre marginal costing nal baruvanta prathiyondu problem nu easy agi solve maartira say for example sir contribution andre en sales minus variable cost adonde na sir illa fixed cost plus profit is also called it as contribution contribution ant heli karithe okay let's see cost per unit ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮಾರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆಲಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅನದರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ variable cost is equal to contribution whereas contribution is also called it as fixed cost plus profit alli minus agutte illi plus agutte sales minus variable cost fixed cost plus profit is equal to contribution okay yen idu marginal costing marginal costing na importance na nam nododadre ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ
ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇ ಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓ ವೈ ಕಾಲಮ್ ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀನು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಎಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪೆನ್ ಗೆ ನನಗೆ ಒನ್ ರುಪಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ನಾವು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ತು ಪೆನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ ಎಂಟು ಪೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ಪೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪೆನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪೆನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಸೊ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಬಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಈ ಲೈನ್ ನ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಲೈನ್ ನ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಲೈನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ 
ಸೊ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂರನೇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 